వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ దేశ రాజకీయాల్లోనూ ప్రతిధ్వనిస్తున్న పేరు నడుస్తున్న రాజకీయ చరిత్రలో తిరుగులేని శక్తిగా ఎదిగిన వైఎస్ జగన్ తనకు తానే సాటి ఆయనకు ఎవ్వరూ సరిలేరు సరికారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి వైఎస్ జగన్ పుట్టిన సంవత్సరం సరిగ్గా యాభై ఏళ్ల క్రితం కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మిషన్ హాస్పిటల్లో ఆయన జన్మించారు పులివెందుల నియోజకవర్గంలో వైఎస్ కుటుంబం నివాసం ప్రాథమిక పాఠశాల విద్య వరకు అక్కడే చదువుకున్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తాత రాజారెడ్డికి ముద్దుల మనవడయ్యారు తాత సాహసం ధైర్యం నమ్ముకున్న వారి కోసం గట్టిగా నిలబడ్డం చిన్ననాడే అలవాటయ్యాయి జనంలో కలిసిపోవడం వారి కష్ట నష్టాల గురించి మంచి చెడుల గురించి మాట్లాడడం మామూలైపోయింది జనం మనిషిగా ఎదగడానికి ఆ పులివెందులలోనే బీజం పడింది చిన్ననాడే నలుగురిని ఆకర్షించే శక్తొచ్చింది అది వ్యక్తిత్వ బలం తండ్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఒక సంవత్సరం డాక్టర్గా పనిచేశారు ఒక రూపాయి డాక్టర్గా ప్రజల మన్ననలు అందుకున్నారు వైద్య సేవలు అందించటంలో అంకిత భావంతో పనిచేశారు ఉన్నట్టుండి రాజకీయాల వైపు అడుగులు వేయాల్సి వచ్చింది మొదటిసారి నిలబడ్డ ఎన్నికల్లోనే ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు ఆ తర్వాత ఓటమన్నది తెలియకుండా పోయింది కొంతకాలం మంత్రిగా పనిచేశారు ఎమ్మెల్యేగానే కాకుండా ఎంపీగా కూడా చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా విలక్షణమైన పాత్ర పోషించారు తండ్రి రాజకీయ జీవితం కూడా వైఎస్ జగన్ పై ప్రభావం చూపడం మొదలైంది రాజకీయ నాయకుడు కావాలన్న పెద్ద లక్ష్యం ఏర్పడకున్నా ప్రజా సంబంధాలు నేర్పడంతో తండ్రి లక్షణాలు పొడికిపుచ్చుకున్నారు హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆ తర్వాత ప్రగతి మహావిద్యాలయాలో డిగ్రీ చేసిన వైఎస్ జగన్ ఎన్సీసీలోనూ ఉన్నారు భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయతను చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను వైఎస్ జగన్ తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావడం ఈ రాష్ట్రంలో రైతులకు ఉచితంగా కరెంట్ ఇవ్వడమనే కార్యక్రమం చేస్తున్నామని మనం చెప్తున్నాం మీ అందరి సమక్షంలో ఇప్పుడే పెడతామని మనం చెప్తున్నా సవినయంగా ఇప్పుడే మీ సమక్షంలో పెడతామని ఐదేళ్ల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీని రెండోసారి అధికారంలోకి తెచ్చి అనితర సాధ్యుడైన రాజకీయ నాయకుడిగా ఎదిగిపోయారు వైఎస్ఆర్ కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆకస్మిక మరణంతో ఆయన దూరం అయిపోయారు వైఎస్ జగన్ ఒంటరిగా మిగిలిపోయారు ఇంటి పెద్ద ఆయనే అయ్యారు తండ్రి రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడే కుమారుణ్ణి ప్రజలకు పరిచయం చేశారు యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు మీ అందరితో ఒక్కరిగా మీ అందరిలో అన్నగా తమ్ముడిగా మీకు అన్నగా నిలబడి ఉంటాడు మీ ఆదరణ కోరుతున్నాడు ఆశీర్వదించమని కోరుతున్నాడు యువకుడు మీకు అందరికీ సేవ చేయాలని ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు ఆశీర్వదించాడు సొంత పార్టీలో ఇబ్బందులు తండ్రి మరణం తర్వాత ఆగిన గుండెలు పోయిన ప్రాణాల కుటుంబాల కోసం తలపెట్టిన ఓదార్పు యాత్రకు సైతం ఆటంకాలు ఎదురవడం వైఎస్ జగన్ ను కలవరు పెట్టాయి ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి ఇచ్చిన మాట తప్పని నైజం వెనకడుగు వేయడానికి ససేమిరా అంది నాయన్ చనిపోయిన ప్రదేశంలో మాట చెప్పినాము ఆ మాట నిలబెట్టుకోకపోతే ఎలా అనేది మనను మనసును కదిలిస్తా ఉండేది ఆవిడకేమో అది అర్థం కాదు ఆవిడ ఎంతసేపు ఉన్నా దాన్ని వేరే యాంగిల్లో చూసేదేమో నాకు తెలియదు కానీ అందరినీ ఒకే చోటుకు పిలిచింది నేను అమ్మకు ఒకటే చెప్పిన మా రెండు దారులు ఉన్నాయి ఒకదారి అయితే మాట తప్పమంటున్నారు పదవులు ఇస్తామంటున్నారు రెండో దారి పోతే మాట మీద నిలబడతాం పదవులు రావు బహుశా ఇబ్బందులు కూడా పెడతారు బట్ మాట అయితే మాట మీద అయితే నిలబడతాం నాన్న మాట మీద నిలబడతాడన్న పేరు ఏంది మా నాన్నకు ఉంది అల్టిమేట్గా అందరం ఏదో ఒకరోజు చనిపోతాం ఉన్నా చనిపోయిన తర్వాత మన గురించి ప్రజలు ఏమనుకుంటారు అనేది వాట్ విల్ లీవ్ బ్యాక్ ఆ మాట నేను అన్నప్పుడు 
పాప అమ్మ భారతీయ ముగ్గురు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేసిన లేదు నీ ఆలోచన కరెక్ట్ మాట చెప్పిన తర్వాత మనం గట్టిగా నిలబడాల్సిందే చేయాల్సిందే తప్పేం కాదు నువ్వు చేసేదండి సో దాని తర్వాత సో అది జరిగిన వెంటనే నిజాయితీగా ఉన్నాం బేసిక్లీ రాజ్ ఆ రోజు రాజకీయాల్లో అందరూ పొలిటికల్ ఒబ్లీవియన్ అన్నారు చిన్న సోనియా గాంధీ గారికి రాజీనామా లేక రాసేసి బయటకు వచ్చేసినాం పార్టీ నుంచి ఎందుకు ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక రాజకీయాల్లో వైఎస్ జగన్ ప్రస్థానం మొదలైంది అలా ఓ అనితర సాధ్యుడి జీవితం ఊహించని మలుపుతో ముందుకు సాగుతూ పోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒకే ఒక్కడుగా జగన్ చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టుకుంది ఒకటా రెండా తండ్రి నుంచి చాలా లక్షణాలు జగన్ సొంతమయ్యాయి ఆయన వారసుడిగా వైఎస్ఆర్ వ్యక్తిత్వ బలం కూడా వైఎస్ జగన్ పై ప్రభావం చూపింది మరీ ముఖ్యంగా మాట తప్పని మరమ తిప్పని నైజం అలవడింది రాజకీయం అంటే ప్రజా జీవితంతో మమేకం కావడమే అన్న వైఎస్ఆర్ లక్షణం జగన్ కు పూర్తిగా అబ్బింది సమకాలీన రాజకీయాలకు పూర్తి భిన్నమైన విలువలు విశ్వసనీయత ప్రాతిపదికగా తండ్రి కొడుకులు కొత్త రాజకీయానికి నిర్వచనం చెప్పడం మొదలుపెట్టారు దాంతో ప్రజా సంక్షేమమే వారికి పరమావధిగా మారింది కేవలం మన కోసం బతకడమే కాదు అవతలి వాళ్ల కోసం కూడా బతకాలి వాళ్ల జీవితాల్లో కూడా మంచి మార్పు తేగలగాలి అప్పుడే జీవితానికి అర్థం ఉంటుంది అన్నది వైఎస్ జగన్ లైఫ్ ఫిలాసఫీ ఇలాంటి మాటలు వైఎస్ నోట తరచూ విని ఉండడం వల్ల నాన్న నడవడికను చూసి చూసెనో జగన్ కు చిన్నప్పటి నుంచి ప్రజలతో ఉండిపోవాలనే ఉండేది ఈ లక్షణం వాళ్ల నాన్న వల్లే అబ్బింది అంటుంది వైఎస్ జగన్ తల్లి విజయమ్మ తాను రాజకీయాలు తనకొద్దని చెప్పినా ఆ మాటలు జగన్ ను మార్చలేకపోయాయి అన్నది విజయమ్మ మాట జగన్ బాబు చాలా చిన్నోడప్పుడు తొమ్మిది పదవ తరగతిలో చదువు పదవ తరగతి చదువుతా ఉన్నాడు అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు కాదు ఎప్పుడు జిల్లాల్లోనే ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఏదో వారానికి ఒక రోజు కూడా ఒక పూట కూడా మాతో వచ్చి గడిపిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ అప్పుడు నేను జగన్ బాబుతో అన్నా నాన్న ఈ రాజకీయాలు మనకొద్దు మనం నాలుగు ఇండస్ట్రీలు పెట్టుకుని దర్జాగా కాలు మీద కాలు వేసుకొని పది మందికి సే కావాల్సిన వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ ఆ లైఫ్ తీసుకున్నాన ఈ లైఫ్ మనకు వద్దు అని చెప్పా చిన్నప్పుడు అప్పుడు పట్టుమని పద్నా పద్నాలుగు పదహైదేళ్ళు కూడా లేవు తనకు కానీ జగన్ బాబు నాకు చెప్పిన మాట అటువంటి లైఫ్ కాదమ్మా నేను కోరుకునేది మా నాన్న ఏ విధంగా నడుస్తానో ఆ లైఫ్ కోరుకుంటానని చెప్పాడు ఓవైపు తండ్రి మాటలు మరోవైపు తల్లి నేర్పిన విలువల పాఠాలు వైఎస్ జగన్ ను ఒక వ్యక్తిగా ప్రత్యేకంగా మార్చాయి మొత్తం మీద వైఎస్ జగన్ రాజకీయాల్లోకి రావాలన్న నిర్ణయం మీద తండ్రి ప్రభావం ఎక్కువేనంటారు విజయమ్మ రాజశేఖర రెడ్డి మాటలు ఆయన వ్యవహార శైలి కారణంగా వైఎస్ జగన్ కు ప్రజా సేవ మీద ఆసక్తి పెరిగింది అన్నది తల్లి విజయమ్మ అభిప్రాయం మొత్తానికి తనను తాను జనం మనిషిగా మార్చుకున్నాడు వైఎస్ జగన్ అసలు సిసలు ప్రజా నాయకుడిగా ఎదిగేందుకు ముందడుగులు వేశాడు వైఎస్ఆర్ కొడుకుగా ఎదుగుదల అప్పట్నుంచే పరిచయమైన ప్రజా జీవితం ప్రజాభిమానం పొందడమే గొప్ప వరమన్న సత్యం ఆనాడే తెలుసుకున్నారు నాన్నలాగానే ప్రజాభిమానం పొందాలి నాన్నలానే ప్రజాసేవలో వునిగిపోవాలి నాన్నలానే ప్రజా నాయకుడిగా ఎదగాలన్న లక్ష్యం ఆయన పరిసరాల ప్రభావమే నిరంతరం ప్రజల మనిషిగా ఉన్న వైఎస్ఆర్ స్ఫూర్తే జగన్ రాజకీయ ప్రవేశం సులువుగా జరిగిపోయి ఉండవచ్చేమో గాని ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం మాత్రం అంత సులువుగా ఏమీ సాగలేదు తండ్రి మరణం తర్వాత వైఎస్ జగన్ ఎదుర్కొన్న అగ్ని పరీక్షలు అన్ని ఇన్నీ కావు ఒక దశలో జగన్నే ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని కాంగ్రెస్ కు చెందిన మెజార్టీ ఎమ్మెల్యేలు సంతకాలు చేశారు కాని అధిష్టానం ఎందుకో ఒప్పుకోలేకపోయింది అక్కడే కాంగ్రెస్ పార్టీ పతనానికి నాంది పడింది మరి తండ్రి మరణం తర్వాత 
పావురాల గుట్టకు వెళ్లిన వైఎస్ జగన్ కు అక్కడి అశేష జనాన్ని చూడగానే భావోద్వేగం పొంగింది వారంతా నాన్న తనకిచ్చిన పెద్ద కుటుంబం అనిపించింది ఆ ప్రజల సమక్షంలోనే వైఎస్ మరణానికి తట్టుకోలేక చనిపోయిన వారి ప్రతి కుటుంబాన్ని ఓదారుస్తానని మాట ఇచ్చారు ఇచ్చిన మాటపై ముందుకు సాగారు కాంగ్రెస్ ఢిల్లీ అధిష్టానం కాదు కూడదు అంది జగన్ వెనక్కి తగ్గలేదు ఓదార్పు కొనసాగింది వైఎస్ జగన్ పై అన్ని రకాల రాజకీయ కుట్రలు కుతంత్రాలు మొదలయ్యాయి ఆ రోజుల్లో ఓదార్పు యాత్ర దేశ చరిత్రలోనే నభుతో నభ విషయతి జగన్ పట్ల జనానికున్న అభిమానానికి ఆ ఓదార్పు యాత్ర అద్దం పట్టింది జగన్ యాత్రలకు జనం అంతగా రావడం వెనుక వైఎస్ పథకాలు ఓ కారణం కావచ్చు తమకు అంతటి మేలు చేసిన వైఎస్ తనయుడి పట్ల కాంగ్రెస్ వ్యవహరించిన తీరు నచ్చకపోవడంతో వైఎస్ కుటుంబం పట్ల జనంలో సానుభూతి పెరుగుతూ పోయింది ఇది కాదనలేని సత్యం వైఎస్ జగన్ పట్టుదల కూడా ఆయన్ను జనంలో తిరుగులేని నేతగా మార్చటంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించింది పదేళ్ల రాజకీయ పోరాటం అలుపన్నది తెలీదు భయమన్నది లేదు ప్రజల కోసం నడిచారు నిలిచారు ప్రజల మధ్య నుంచే ఎదిగారు విశాలాంధ్రప్రదేశ్ అనుపానులన్నీ అర్థం చేసుకున్నారు అన్ని వర్గాల ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకున్నారు ప్రజలకు అండగా నిలవాలనుకున్న వైఎస్ జగన్ చిన్న వయసులోనే ప్రజాక్షేత్రంలో అంకిత భావంతో నడుస్తూ పోయారు విజేతగా నిలిచి అనితర సాధ్యమైన ప్రజా సంక్షేమ పాలనను అందిస్తున్నారు వైఎస్ జగన్ సొంత పార్టీ పెట్టిన తర్వాత వైఎస్ జగన్ దేశ చరిత్రలోనే అత్యధిక మెజార్టీతో ఎంపీగా గెలిచారు ఆ తర్వాత పార్టీని ముందుకు నడపడమే ఏకైక దీక్షగా సాగారు అదే సమయంలో ఆయన జైలు జీవితం కూడా చూడాల్సి వచ్చింది జైలు నుంచి రాగానే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో జగన్ పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపి బరిలో నిలిచింది ఒంటరిగానే ముందుకు సాగింది కేవలం ఐదు లక్షల ఓట్ల తేడాతో అధికారానికి దూరమైంది ప్రజలు తీర్పిచ్చారు ప్రజలు ఇచ్చిన ఈ తీర్పును మేము ఆమోదిస్తున్నాము ప్రతిపక్షంలో నిర్ణయాత్మకమైన ప్రతిపక్ష పాత్రలు పోషిస్తాము తర్వాత నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ లో వైఎస్ జగన్ శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు ప్రతిపక్ష నేతగా ప్రతిరోజు ప్రజా సమస్యలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లేవారు ఆయన మాటలు పట్టించుకునేవారే కరువయ్యారు చివరాఖరకు అసెంబ్లీలో మైక్ ఇవ్వడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు అధికార పక్షం ఇలా కాదనుకున్న వైఎస్ జగన్ ప్రజాక్షేత్రంలోనే తేల్చుకోవాలనుకున్నారు గెలిచిన తర్వాతే అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెడతానని శపథం చేశారు ప్రజాక్షేత్రంలోకి అడుగు పెట్టారు చరిత్రలో నిలిచిపోయిన పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు ఈ పాదయాత్రే నవ్యాంధ్ర చరిత్రను మార్చింది ఇలా సాగిన ఈ పాదయాత్రే విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది ఈ పాదయాత్రే వైఎస్ జగన్ లో మరింతగా రాజకీయ పరిణితి పెరిగేలా చేసింది ఈ పాదయాత్ర కాలంలోనే వేల కిలోమీటర్లు నడిచిన వైఎస్ జగన్ లక్షలాది మంది హృదయాలను సృజించారు గుండె గుండెను తట్టారు ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకున్నారు ఆత్మీయ సమ్మేళనాలతో అన్ని వర్గాల కులాల మతాల వారి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు తనపై వారికున్న నమ్మకాన్ని వైఎస్ జగన్ గమనించారు ఋతువులు మారిన వర్షాలు గుమ్మరించిన ఎండలు మండిన చలి వణికించిన చెలించని జగన్ పాదయాత్ర అనుభవాలతోనే తన పార్టీ మేనిఫెస్టో రూపొందించుకున్నారు అందులో ఇచ్చే ప్రతి హామీ నెరవేర్చి తీరాలని తప్పించారు దీన్ని మనస వాచ కర్మణ దీన్ని అమలు చేస్తాను అమలు చేసిన తర్వాత వీటిని చూపించి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఐదేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఇవన్నీ మేము చేశాం 
ఇక ఆశీర్వదించమని చెప్పి ప్రజలను గర్వంగా అడుగుతాం ఈ మేనిఫెస్టోయే నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రూపురేఖలు మారుస్తోంది విద్య వైద్యం ఇలా అన్ని రంగాల్లోనూ విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతోంది సరికొత్త పాలనను చవి చూపిస్తోంది కుల మత వర్గ ప్రాంత పార్టీలకు అతీతంగా ప్రజా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా సాగే పాలనకు అసలు సిసలు అర్థం చెబుతోంది దేశ రాజకీయాల్లోనే వైఎస్ జగన్ పాలన విప్లవాత్మకమైనదని చెప్పక తప్పదు మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన హామీలన్నింటినీ తూచా తప్పకుండా నెరవేర్చాలని కంకణం కట్టుకున్న ఏకైక రాజకీయ నాయకుడు వైఎస్ జగన్ కలనోనైనా ప్రజలకిచ్చిన మాట తప్పకూడదు అన్నది ఆయన సిద్ధాంతం పారదర్శక పాలన అందించాలన్నదే ఆయన తపన చిత్తశుద్ధితో సంక్షేమ పథకాల అమలు దూరదృష్టితో అభివృద్ధి ప్రణాళికలు అమలు చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్న వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా నవ్యాంధ్రకు దొరికిన ఆణిముత్యం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో జగన్ పార్టీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టారు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో మెజార్టీ సీట్లలో గెలిపించారు మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట యాభై ఒక్క సీట్లలో విజయకేతనం ఎగురవేసింది ఇరవై ఐదు పార్లమెంటు స్థానాల్లో ఇరవై రెండు ఎంపీ సీట్లు వైఎస్ఆర్ సిపి అయ్యాయి ఇంతకన్నా విజయం ఉండునా ఇంతకన్నా ప్రజా విశ్వాసం గెలుచుకున్న పార్టీ ఉండునా ఇదంతా ఒకే ఒకడుగా జగన్ రెడ్డి సాధించిన విజయం మన పార్టీ నుంచి అన్యాయంగా అధర్మంగా ప్రలోభాలు పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చి కొనుగోలు చేసిన వారి సంఖ్య ఇరవై మూడు ఎంపీల సంఖ్య మూడు కరెక్ట్ గా మళ్ళీ అదే మే ఇరవై మూడో తారీఖు మళ్ళీ కరెక్ట్ గా మే ఇరవై మూడో తారీఖున చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దేవుడు ఇచ్చింది ఇరవై మూడు మంది అదే ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ముగ్గురే ఇంతకన్నా గొప్పగా బహుశా ఏ స్క్రిప్ట్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఉండదు పొత్తులు లేవు ఒకటే గుర్తు ఒకటే జెండా ఒకడే నాయకుడు అన్నట్టుగా సాగిన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆ ఒకే ఒక్కడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నవ్యాంధ్రలో అన్ని ఎన్నికల్లో రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఇక ఆ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు ఆయనకు మేనిఫెస్టోయే ఖురాన్ బైబిల్ భగవద్గీత అయ్యాయి తన పనితీరే తనకు శ్రీరామ రక్ష అని గట్టిగా విశ్వసిస్తున్నారు తన పాలనను గత పాలకుడి పాలనను బేరీజు వేసి చూడాలని తన సంక్షేమ పథకాల లబ్ధి ఏ మేరకు ఎంతమందికి ఎన్ని జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోందో ఆలోచించమని ఆయన నేరుగా ప్రజల్ని కోరుతున్నారు నిరంతరం ప్రజలకు మేలు చేయటం మినహా మరో లక్ష్యం తనకు లేదని స్పష్టంగా ప్రకటిస్తున్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నేటి రాజకీయాల్లో ఓ సంచలనం